Yo guys, hands here and today we are going to check what's inside this MSI laptop. So, I have William. So, papakita sa atin ni William kung paano to buksan. So, from 1 to 10, 10 being the highest, gano to kahirap buksan? Uh, from 1 to 10, uh, kung i-open mo siya, I'll rate it 4. 4, yes. okay. Pero kung i-upgrade, yung i-open mo siya para i-upgrade lang yung RAM, uh, medyo parang kasi, you have to open the lower mm -hmm. case. Eh. I rate it 5 or 6. Oh, 5 to 6, guys. So, ganun lang siya. From being the highest, 6 yung pinakamahirap. Okay. Uh, ano naman yung mga kailangan natin tools para buksan to? Right. So, open, uh, to open the laptop, kailangan natin ng screwdriver. Right? Mm -hmm. And different types of prying tools. Yan. So, meron tayong tatlong prying tools dito. Okay. So, para tong pick ng gitara, oh. Yes. Ah, so, ito yung pang gagano natin, no? yep. pang, pa, parang pang pop ng plastic oh, dito side. Okay. Ngayon, kung wala sila na ito, pwede ba silang gumamit ng pick or credit card? Yes, pwede. pwede. Mm. Even yung kuko natin, pwede. Pwede daw kahit kuko, guys. Alright. So, ngayon, Kuya William, uh, pakita mo sa amin paano ito buksan. Hey! Alright, guys. So, itong laptop na bubuksan natin ay... GE Raider RGB or GE63 Raider RGB to be exact uh, Isa ito sa mga newest model ni MSI na na-release -re ngayong 2018 Okay? So kung mapapansin ninyo, yung form factor niya is way similar sa mga lower series natin Which are the GL, GB, GF, and other lower series as well So kung mapapansin nyo guys, ito yung likod niya And yung mga screws niya nasa gilid and meron din sa center And yeah, let's go! Pero before tayo mag-start, dapat i-ensure natin na naka-properly shut down yung computer or yung laptop and hindi na siya naka-plug in. So kung mapapansin ninyo, meron tayong tatlong masking tape na nakadikit na dito. Yung mga masking tape na yan, meron yung mga kanya-kanyang pangalan or parts. So meron tayong cover, meron tayong board, meron tayong cooling module. So, yung mga yan, makakatulong yan para ma-distinguish natin or para ma-separate natin ng mas maayos yung mga screws sa loob. So, paano siya gagawin? So, ganito lang. Kailangan nyo lang i-tape ng mahaba. Ah, sorry, malik tayo. Yan. Okay. Then, kailangan lang magkakapantay sila. Yan. Yan. So, yung dikit ng masking tape na yan, dyan natin ididikit. Like, for example, yung mga screws sa cover, doon sa undercover na tape natin ididikit yung mga screws niya. Alright, guys. So, tapos na natin i-end screw lahat ng screws dito sa cover natin. Ngayon, gagamitin na naman gagamitin naman natin itong prying tool natin para i-open yung cover. So gamit itong prying tool na ito, o-open natin from one side yung laptop or yung cover. Alright, So magi-start tayo dito. So ipapap niyo lang siya. Okay? And dito naman sa kabila. Okay? So mapapansin niyo, meron na tayong opening. Right? So, magbibigay ka lang ng kaunting pressure sa laptop para ma-open mo siya ng tuloy. Okay. So, natanggal na natin yung cover. Set aside muna natin. Okay. So, ngayon na natanggal na natin yung cover na sa likod, isa-showcase naman natin kung ano ba yung nasa loob or paano ba na-configure yung motherboard ng laptop natin. So, dito meron tayong HDD or yung hard disk drive. Meron tayong RAM. Okay, may dalawa tayong slot ng RAM dito. Meron tayong SSD na installed. Alright? And may isa pa. The good thing about that, yes, the good thing about that laptop, kaya niyang i-raid or pagsamahin or i-combine yung dalawang SSD na naka-install. So, if you have dalawang 128 na SSD, kaya niyang gawing yun na 256. Alright? Okay. So, before tayo gumalaw or before tayo magtanggal mag or magpalit ng kahit anong component sa loob ng laptop natin, importante na patayin natin yung natitirang power doon sa loob ng board or sa loob ng laptop. Okay? To do that, first, kailangan mong tanggalin yung battery. 
Alright? May mga laptops na detachable yung battery and may mga laptops naman na kagaya nito which is built-in na yung battery. Now, to detach the battery from GE Raider RGB, kailangan mo lang ng screwdriver to unscrew. Okay, yung nag isang screw na nagkakabit sa kanya from the laptop to uh, the battery itself. Then, pop out. Okay. Okay. So, ito yung mga parts or components na pwede nyong palitan sa loob ng laptop. Meron tayong SSD, meron tayong RAM, meron tayong HDD. Okay, now to detach the RAM, kailangan mo lang ipop out yung dalawang lock sa gilid. Pull it up. And the other one. Okay. To release naman yung SSD, kailangan mong i-unscrew yung nag-iisang screw na nag-a-attach sa kanya from the board and sa SSD itself. Lagay natin dito. Pop out. Then, detach. The good thing about this laptop is meron din siyang sariling thermal solution para sa mga components. Imagine guys, yung mga components na ina-upgrade natin, nagre-release din niya ng init. And dumadagdag din yan sa, mga, sa temperatures na nire-release ng laptop. Ayan. So, to avoid overheating issues sa mga components, naglalagay tayo ng thermal solution. Now, to release the HDD, kailangan mo lang i-unscrew yung dalawang screw niya. Okay. Lagay natin dito. Then, pull up. Then, release. Explain ko lang muna, no, guys, since natanggal na natin yung mga upgradable components doon sa loob ng laptop, i-explain ko lang kung ano ba yung cooling system na ginagamit natin sa radar na ito. So, syempre, napaka-importante sa isang gaming laptop ng cooling system. So, imagine nyo, guys, automatically na yan. Kapag it's either a non-gaming laptop or a gaming laptop, lahat yan, nagre-release ng init or umiinit to be exact. Okay? So, since mas, mara mas malakas yung power na binibigay nito sa end user, mas malakas din yung tendency na um mas uminit siya kumpara sa mga standard notebook. Right? So, sa GE Raider, ang gamit natin ay tinatawag na Cooler Boost 5, which consists of two pans and seven heat pipes. Yan. So, mas marami siyang heat pipes. Take note, guys, that under the heat pipes, meron tayong GTX 1060 and Intel Core i7 8750H which is one of the newest gaming processor sa mga laptops. As you can see, mas malaki yung chamber ng speakers na ginamit natin sa GE Raider, which we call the giant speakers. Alright? So, itong speakers na to was powered by Dyna Audio. Yan. Enough to give the end users the bass, the treble, all the, the sound output he or she wants when it comes to gaming or kahit sa entertainment. Watching movies, listening to music. Di mo na kailangan bumili ng mga speakers. Alright guys, so now, uh, it's time to put this back. So yep. William, uh, ano yung mga kinalas palit natin dito? We have the battery. Yes, the battery. Simulan natin itong battery or yung ibang components muna. Well, well equipments muna, then bago after, yung bago yung battery. Okay, remember mm -hmm. that guys, ito muna. Yes. So, pag magtatanggal kayo, battery muna. Alright. Pag magbabalik naman kayo, components muna. Okay. So, yun yung number one na tatandaan nyo. Yes. Pag magbabalik na, yung components muna, bago yung battery. Pag yep. magtatanggal, yung battery, battery muna, muna, bago yung components. Okay? Alright. 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 So, una nating ibabalik is yung hard disk drive. Okay? So, balik natin siya. Yan. Pop out natin. Ah, pop in. Yan. Okay na. Nakasit in na siya. Then, yung dalawang screw. Tandaan nyo guys, kung, kaya tayo meron tayong masking tape kanina para ma malaman natin kung para saan siya. So, ibabalik natin yung dalawang screw. Alright. So, dalawang screw lang yung nag-hold dito, no? Yes, dalawang screw. Then, isa sa battery. Yeah. Then, yung SSD. Then, balik natin yung panel. Yes. So, may napansin lang sa panel na to, no? Ano din siyang coating dito? Yep. For that poor heat, no? Yes. Actually, may mga foams din yan to help uh, parang hindi na tumagos yung init sa ilagi. Mm -hmm. So, ngayon, kabit na natin. Alright. So, yung pagkabit natin, guys, kung mapansin nyo, sa kabila, mas maraming ports. 
mas maraming butas kumpara sa kabila. Uh, lahat ng laptop ni MSI ganon, may isang side na mas maraming port, may isang side na mas konti. So, ang gagawin nyo, buunahin yung i-clip yung mas maraming port. So, ito yung maraming port, unahin nyo siya i-clip. I-ensure nyo na naka naka nakapasok lahat. Yan. Okay na. Then, press. Yan. So, maririnig nyo, naglalak talaga sila. So, pagka narinig nyo yung click, that indicates na nag-lock na. Yep, nag-lock na yung screen natin. Ay, yung panel natin. So, pwede na natin kabit yung screen. Screws. Yung screws. Yeah. Hey! Alright, William. So, nakabit na natin yung screws. Yes. Ngayon, uh, gusto ko malamang kung ma-under pa rin ito after natin yung <laughs> disassemble. Uh -huh. no? okay. So, ano yung sabi mo sa akin ganina? Yan, uh, since pinatay natin totally yung uh, power dun sa PCB board or dun sa motherboard, kapag once na binil, uh, binuo mo siya ulit and you're, you're trying to turn it, on for, turn it on for the first time, Please so, wala. So, let's so baka, so right baka mataran ka sila. So, ayan, punta kayo sa page ko if you're watching or MSI page, okay? Yeah. So, kahit pindutin ko yan, it doesn't wala. do anything. Yes, wala. Kasi kailangan niya ng first power. Yes. Okay. Kailangan niya ng support. So that's for safety purposes din, di ba? Yes. So, lagay natin. And, yan, nag-power on. And itong, uh, stay tuned to the uh, full review of this. Kasi, bago pa to, di ba? Yes, bago pa. Bago to. Mm. This okay. one is uh, included on our Christmas promotion. So, stay tuned, guys. So, meron siyang RGB sa likod? Yep, meron siyang RGB sa likod. Mamaya maglalight yan kapag once na nag-power on na yung laptop natin. Mm, nice. So, ayan guys. Uh, unang power. So, you need first power. Plug it. And then, ayan na yung MSI. Uh, yan. Yeah. See? It's booting up na. So, ayan na. So, showcase mo yung ating RGB. Yes. So, yan. Kapag... Ayan, 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 ayan. It's now lighting up. Ayan o. Ah, yes. It's lighting up na. So, yan. After nyo mag-tear uh, mag down kasi, kapag once na binalik nyo siya and you're uh, turning it on for the first time, medyo Don't matagal. Panic, guys, ah. oh, matagal talaga. Magdadalawang restart, minsan tatlo, tapos, yan. Magka-success naman siya. So, eto. Yan. Yung nakikita nyo yung LED na yan, guys. That's called the Mystic Light. Yan. So, meron siyang mga templates. And uh, the good thing about that is pwede mo rin siyang i-personalize. Like for example, pwede mong patayin kung ayaw mo. Or pwede mo siyang i-stain uh, at one light or one color. Like for example, blue, red, green, pwede. Or even disco mode, pwede. Okay. Alright, William, maraming maraming salamat sa pag-showcase ng inside na itong laptop na to. So, yes. when is the release date for this laptop? Well, actually, the laptop uh, is, or, uh, is already released. Pwede na siyang mabili in, uh, sa mga authorized stores natin. And Ang maganda pa dito, kasama siya doon sa Christmas promotion natin. So guys, please like and share MSI Gaming page para matutukan nyo kung saan siya pwedeng mabili and kung magkano yung presyo nitong laptop na to. Alright guys, so that's it for this MSI laptop. Thanks for watching and again, like MSI page and don't forget to subscribe. See you in the next one and thanks for watching.